जिनके पास जिंदे माँ बाप हैं वो उनसे पूछना जरा जा करके जिनके माँ बाप माँ बाप इस दुनिया में नहीं है उनसे पूछना वो तुम्हें बता देंगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो क्योंकि पानी जब घर में नहीं होता तो एक एक बूंद की बड़ी कीमत होती है और दुनिया में माँ बाप जैसी छत्र छाया सिर पर और कोई कर नहीं सकता इसलिए वो औलाद औलाद के नाम पर कलंक है धब्बा है जो अपने माँ बाप को कोई कोई ना कोई, कोई बहाना लेकर के अरे भैया बुढ़ापे में तू भी पागल होगा ये कह कर के अरे वो तो बाबर है ऐसी है कि हमारी माँ के तो दिमाग ना हमारे बाप के तो दिमाग ना जब बुढ़ापो आवेगा ना तो दिमाग तो में वो नहीं होगा लेकिन उनके अंदर तेरे प्रति कितना प्रेम है जाए तो देख तेरे प्रति कितना लगाव है हैं उसे तो देख दिमाग की तुझे जरूरत क्या है हैं अपने लगाव को तो कोई देखे इस संसार में परमात्मा का जब अवतार लेने का मन होता है तो परमात्मा के रूप में तो कभी कभी अवतार लेता है लेकिन ये सब परमात्मा की संतान है मनुष्य भगवान का मन हुआ कि मैं हमेशा संसार में रहना चाहता हूं कैसे रहूं तो परमात्मा ने मां के रूप में इस संसार में अवतार ले लिया इसलिए वो हमेशा दुनिया पर प्यार लुटाता रहता है का दिल लेना दुखा ये खुदा की अमानत है मा ये खुदा की अमानत है मा माँ का दिल ना दुखा भैया माँ बाप से मैं एक बात कहना चाहता हूं आप संतान का पालन पोषण करना लेकिन इस कलयुग में संतान से आशा मत पालना कि वो भी तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हारा पालन पोषण करेंगे क्योंकि इसका ये कलयुग है इसमें स्वार्थ के पीछे आदमी पागल हो जाएगा इसलिए यदि तुम्हें बुढ़ापे में सेवा करानी है तो बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा करते रहना यदि जरूरत पड़ी तो औलाद भले सेवा करे या न करे पर ठाकुर जी अपने बदले को चुकाने वाला है वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी रूप में वो सेवा करने आता है इसलिए इस एक संतान के साथ साथ में एक संग में ठाकुर जी की सेवा जोड़ लेना है अभी जैसे दो ठाकुर जी मेरे पास रखे हैं अब ये जिनके यहाँ रहते होंगे वो अपने घर को भी चलाती होंगी और इनको भी सेवा करती होंगी तो ये सेवा उनके काम आएगी औलाद की सेवा जरूरी नहीं है मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं आएगी लेकिन जरूरी नहीं है औलाद सेवा करे करे न करे बदलो चुकावे चुकावे न चुकावे लेकिन भगवान किसी का बदला करके प्रदान करता है अनंत गुना द्रौपदी के जब चीर खिंच रहा था तो भगवान ने चीर बढ़ाया कितना बढ़ाया सौ दो सौ मीटर ना पांच सौ मीटर ना अनंत गुना द्रौपदी ने बाद में भगवान से कहा तुमने आज मेरी लाज बचा ली तब भगवान ने द्रौपदी से कहा मैंने कुछ नहीं दिया तेने कब बोय तेने कब बोय बोई मैंने तो वापस दे दो मैंने अपनी ओर से कब कछु ना दया एक बार की बात है भगवान श्री कृष्ण 
कि उंगली पे जो चक्र धारण करते थे तो एक दिन अचानक ऐसी कोई बात बनी कि उंगली कट गई अब सब लोग भागे कि क्या लाएं क्या लाएं क्या लाएं लेकिन बहुत महंगी साड़ी जो द्रौपदी ने पहन रखी थी एक सेकंड में बिना देर किए और ऐसे चीर करके और उंगली पर बांध दी भगवान ने कहा द्रौपदी तुझे याद है वो जिस दिन तूने मेरी उंगली में साड़ी बांधी थी उसी का आज बदला मैंने चुकाया है मैंने अपनी ओर से तो कुछ कर ही नहीं पाया वो बदला इतना बड़ा है भगवान का इसलिए साथ में ठाकुर जी की सेवा रखना संत सेवा रखना सदगुरु की सेवा रखना बच्चों का तो पालन पोषण करके और ये समझ करके कि हाँ ठीक है मेरा कर्तव्य है मैंने पैदा करे हैं कर्तव्य है इसलिए उनसे ये आशा मत पाल लेना इनको तो खिलाया पिलाया दिया हुआ जरूरी नहीं है लौट करके वापस आएगा लेकिन ठाकुर जी को संत को सदगुरु को एक दाना भी तुमने दिया होगा उसका चीर की तरह द्रौपदी के चीर की तरह सौ गुना दो सौ गुना नहीं अनंत गुना होकर के हमारे जीवन में जरूर वापस आएगा तो माँ बाप से मेरा कहना है आजकल की जो औलाद है ना बड़ा दुख होता है जब वो ये बहाने करती है कि क्या करें मेरी घरवाली तो सेवा करना चाहती है पर मेरी माँ को ही पसंद नहीं है कहीं ना कहीं तुम दुराव कर रहे हो कहीं ना कहीं तुम्हारी घरवाली गड़बड़ी कर रही है और मैं उन बहुओं से भी कहना चाहता हूं जो बहु हैं आकर के माँ बेटे को दूर करने की कोशिश करती है कान में लगी रहती है ना न्यारे होनो न्यारे होनो है एक बेटा माँ के कलेजे का टुकड़ा होता है और उस कलेजे के टुकड़े को आज यदि तू बहु बन करके आई हो दूर करेगी तो कल तेरे भी कलेजे का टुकड़ा आएगा और उसको भी कोई ना कोई तुमसे दूर कर देगा क्योंकि साईं के दरबार में बदले कहू न जाए तो माँ से बेटा को दूर करना बेटा को माँ से दूर करना इससे बड़ा इस धरती पर कोई अपराध नहीं है हैं और बहू बन करके वो तो भूल जाती है कि वो भी कभी माँ बनेगी वो भी कभी सास बनेगी इसलिए बहू को उनके माँ बाप की गलतियाँ गिना करके दूर करने की कोशिश न करें तो उनके माँ बाप की गलतियों को भुला करके उनकी सेवा में खुद भी और अपने पति को भी उनके माँ बाप की सेवा में लगाना चाहिए ऐसा बहू का कर्तव्य होना चाहिए वह बहू अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहे और आते ही बस मैं मेरा करने लगी तू तेरा करने लगी हैं तो कुछ दिन ठीक है हो सकता है तुम कुछ सुख भोग भोग लोगे लेकिन इसका परिणाम ज्यादा अच्छा आने वाला नहीं है इसका परिणाम गलत आएगा बहुत से बेटा होते हैं छुप छुप करके माँ बाप से मिलने आते हैं इतनी पाबंदी होती है घरवाली की वो घरवाली है कि डाहिन है उसे घरवाली कहना भी दोष है क्योंकि जो माँ जो बेटा अपनी माँ से छुप करके मिलने जाए ऐसी पाबंदी लगाने वाली कोई माँ तो हो नहीं सकती कोई नारी नहीं हो सकती कोई बेटी नहीं हो सकती कोई बेटी या बहू के रूप में डाहिन हो सकती है अरे माँ से और बेटा से मिलने में पाबंदियां इससे बड़ा अपराध क्या होगा कुछ नारियां तो ऐसी होती हैं कि अपने पति के हाथ में जातना तनखा आवेगी बाद ना कड़ी पाबंदी होगी कि जो माँ बाप के पास चले और नहीं जावे कहूँ यहाँ की तनुखाए वहां जब कि ये तनुखा लेके आयो जा पढ़ाई थे वो पढ़ाई तय ने पढ़ाई का है वो पढ़ाई तो माँ बाप नहीं पढ़ाई ना जा शरीर थे जो तनुखा लेके आ रहे हो का जा शरीर तू लेके आई का है वो तो माँ बाप को ही दया भय हो ना जो बुद्धि से वो कमा रहा है ये बुद्धि तो माँ बाप ने खबाए के प्याए के घी दूध माँ बाप ने खुद अपना पेट काट के है स्वयं खुर्री खाई रूखी खाई लेकिन बालक पढ़े रोए जाने के दिमाग की जरूरत है 
जय दिमाग की जरूरत है इसलिए आज भी माताएं जिनका बच्चा कहीं नौकरी में लग जाए तो नेक नेक दूध एरो बहू में तो बच्चा बचा के घी कर लेंगे वो भाई नौकरी भेज देंगे है बेचार ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई घी की जरूरत अब हम में तो क्या होगा अब हम का हर वहाँ के रहे माँ बाप के शब्द होते हैं अब हम खा के क्या करेंगे हैं अब बाघ ही दूध है खाए के बेटा कमाए के लावे और बाकी चौकीदारी करती है उसकी घरवाली हैं अब जाते बड़ो अपराध या धरती पे क्या होगा बताओ यही तो कलयुग है यही कलयुग की पहचान है नहीं बहू को तो कहना चाहिए अरे तुम्हारे माँ बाप है मैं तो तुम्हारे सारे रहूंगी तो भूखी तो मरना रही है लेकिन तुम माँ बाप को दोगे और माँ बाप को जोर जार के कौन को देंगे माँ बाप भी जोरा जारी करेंगे गड्ढे करेंगे तो किसको देंगे हैं? वो लौट के हमको आने वाला है लेकिन माँ बाप की आत्मा थोड़ी सी खुश होंगी सिर आएंगी के औलाद अभी हमको भी देती है बहुत सी औलाद तो ऐसी होती हैं। शहर शहर में चले गए माँ बाप गांव माँ बाप गांव में रहते हैं और वहीं से फोन करते रहेंगे कि फलाने डॉक्टर को बुला देना फलाने पड़ोसी को बताएंगे भैया ने कि हमारे माँ बाप देखत रही हो और जब ज्यादा हालत खराब होगी तो चले भी आएंगे धर ले जाएंगे बाजार को इलाज कराएंगे और लौट आए के जब घर छोड़ेंगे तो इतना बड़ा कागज पकड़ाएंगे जो हिसाब किताब है डॉक्टर की फीस दवाई बेड को खर्चा हैं और खानो पीनो सब को हिसाब किताब माँ बाप पे पकड़ांगे अरे जाए माँ बाप पे पकड़ा भी क्या जरूरत है भाई हैं माँ बाप ने तेरी दवाई कराई कोई पर्चा पकड़ाया आज तक माँ बाप ने तखत पे बेड पे सुयो गद्दन पे सुयो आज तक कोई खर्चा पकड़ा होगा कोई पर्चा पकड़ा हो थोड़ा सा भी मार्चा हो जाए तो लोग पर्चा पकड़ाते हैं लेकिन माँ बाप फिर भी कुछ नहीं कहते कोई बात नहीं बेटा ये तो नहीं बहुत तू मुझे दिखा लाओ है तेरे में दवाई करा दी ये तो नहीं बहुत है हैं मैं तो जैते खुश हूँ है लेकिन यदि वह माँ की जगह पे कोई हो और दूसरो तो बात ये प्रश्न करे कि तेन तो ये चार गोली खवाए नहीं और मैंने तो तू इतना बड़ो गोली खवाए खवाए कहीं करो है तेने मुझे चार दिन बेड को खर्चा मांग रहा हॉस्पिटल को और तेने तो पूरी जिंदगी मैं नहीं सुय तू तो भैया बहुओं से माँ बाप से और बेटा से मैंने कुछ निवेदन किए हैं अपनी बातों के हिसाब से और जिसकी समझ में आ जाएंगे उसका जीवन चमक जाएगा और भैया नहीं समझ में आए तो बात मानो न मानो खुशी आप बात मानो न मानो खुशी आप हम मुसाफिर हैं हम मुसाफिर हैं एक दिन तो रम जाएंगे संत की बात पर जो भी चल जाए संत के बात पर जो भी चल जाएंगे वो अमर नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे बात मानो न मानो खुशी आपकी बात मानो न मानो खुशी राम कर के धर जाएंगे ये न पूछो कि राम कर के धर जाएंगे ये न पूछो कि राम कर के धर जाएंगे ये न पूछो कि राम कर के धर जाएंगे वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे वो बात 
मानो न मानो खुशिया 